வணக்கம் ஊர் உலகம் உங்களை வரவேற்கிறது ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு குட்டி ப்ளாக் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ளாகில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமையல் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டு காரம் அது மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இப்போ நான் வந்து மாங்காய் அதாவது கிளி மூக்கு மாங்காய் கொஞ்சம் பழுத்துருது சரி அது அப்படி என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மோர் குழம்பாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் சீவணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் பேன் வச்சு மஞ்சள் பொடியும் மாங்காயும் போட்டு தண்ணி விட்டு வேக வச்சுட்டேன் இப்போது அது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே க்ளீனிங் வேலை வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சேர் வாஷ் நீங்கள் ஒயிட் ஷேர் ஒயிட்டாக ஒரு சேர் இருக்குது அது கூட பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இது கிச்சன் ஸ்டூல் இதை வந்து வாஷ் பண்ணிடுறான் நிக்கில் வாரத்தில் ஒரு நாள் வாஷ் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி அந்த டியூட்டி ஸோ அந்த நாலு சேரையும் நல்லா சோப் போட்டு க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அடுத்தது கிச்சனுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த சாதம் வந்து வச்சுருக்கேன் எங்களுக்கு வேணுங்கிற சாதம் இப்போ ரெடி ஆகிடுது ஆயின்றிருக்கு அது ஆறத்துக்குள்ளே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் வந்து வெந்துடுத்து பாருங்கள் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மாங்காய் வந்துடுத்தா ஸோ இப்போ அரைக்க வேண்டியது பார்த்துருவோம் ஏற்கனவே நம்ம மோர் குழம்பு பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் தே தேங்காய் வந்து நல்லா ஒரு கப்பு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகா அப்புறம் தனியாக வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தோரம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு அரை ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் அரிசி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எல்லாமே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஒரு பிஞ்சு வந்து வெந்தயம் ஒரு துண் நான் இஞ்சி போடலை ஆக்சுவலாக நான் இனிமேல் தான் காய் வாங்க போகணும் இஞ்சி இல்லை அதனால் நான் போடலை இஞ்சி வந்து இருந்தால் அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மோரை விட்டு தயிர் ஏற்கனவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேவையான மோர் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் சைடில் ஸோ அந்த தயிர் விட்டே கூட அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தயிர் விட்டு நல்லா விழுதாக அரைச்சி நான் மாம்பழம் வெந்திருக்கு மாங்காய் வந்திருக்கு இல்லையா அதோட சேர்த்துட்டேன் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க கடைஞ்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மோர் அதையும் விட்டுடலாம் நான் ஏற்கனவே வந்து மாங்காயெலாம் மஞ்சள் பொடி போட்டுவிட்டேன் அதனால தான் இப்போ நான் மஞ்சள் பொடி சேர்க்கல அந்த மஞ்சள் பொடியே போதும் அதுக்கு இது மோர் குழம்பு வந்து ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி நுரைச்சி வரும்போது நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ அதனால் அதுக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டாச்சு அது வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு அதாவது நுரைச்சி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த பக்கம் வந்து சாதமும் ரெடி ஆகிடுது அதை எடுத்து அந்த பக்கம் வச்சுருவோம் அடுத்தது காய் கத்திரிக்காய் தான் இருந்தது பார்த்தாலே பாவமாக இருக்கும் கத்திரிக்காயை இருந்தாலும் அதான் இருந்தது சரி அதனால் அதே கறி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ப ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காயிட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு நல்ல மீடியம் சைஸில் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துகிட்டு இருக்கு வந்து நீட்டாக வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க மெல்லிஸ் மெல்லிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் அதுக்குள்ளே பாருங்கள் மோர் குழம்பு நல்லா நுரைச்சி வந்துடுது வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் தாளித்து கொட்டிடுவோம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு வெங்காயம் வெங்காயத்தை கட் பண்ணிவிட்டு எப்பயுமே கையில் உதுத்து விட்டுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல ஒரு தனித்தனியாக வந்துடும் வெங்காயமும் அதாவது சேர்ந்தாப்பில் இருக்காது அதனால் நான் கையில் நல்லா உதுத்து விட்டுட்டேன் ஸோ மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போ வெங்காயத்தையும் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே கத்திரிக்காயை கட் பண்ணிடலாம் கத்தி ஏன்னா இந்த லாக்டவுனில் வந்து காயே கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக கிடைக்கவே இல்லை எங்கேயுமே எனக்கு அதனால தான் இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போது கத்திரிக்காய் வந்து போட்டிருக்கேன் கத்திரிக்காயும் போட்டோடனே உப்பையும் சேர்த்துட்டேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கா இது வதங்கும்போது மூடி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அது வெந்துடும் மூடி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நுரைச்சி வந்துருக்கு தெரியுதா மோர் குழம்பு நல்லா நுரைச்சி வந்திருக்கு ஸோ அதை இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு தாளிக்கிறதையும் தாளிச்சிருவோம் நாம் அடுப்பில் இடுப்பை கரண்டியை போட்டுட்டு அதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எப்பயுமே மோர் குழம்புல தேங்காய் எண்ணெய் தான் விடணும் அதான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மோர் குழம்புக்கு மேலாக ஒரு ஸ்பூன் விட்டுருக்கலாம் இப்போ தேங்காய் எண்ணெய்க்கு எண்ணெய் காயிட்டோம் கடுகு எண்ணெய் காஞ்செடுத்து கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் தாளிக்கிறோம் இது நல்லா பொறிஞ்சி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு
இப்போ அடுத்தது காய்கறி வாயின் வந்துட்டு காய்கறியும் நம்ம வந்து இப்போ அலமின்ட்ருக்கோம் என் வீடியோ பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அப்டேட்டோட கரெக்டாக வந்து சேரும் அதனால் மறக்காமல் பெல் பட்டனில் ஆல்னு இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க காய்கறி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல வெறும் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்ட தண்ணியில் வந்து அலம்பிட்டு அதை ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியிலேருந்து வடிய விட்டு அப்புறமா எடுத்து காய வைங்க நான் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் எங்களுடைய நாங்கள் கடைக்கு போட்டு போன மாஸ்கையும் நான் வந்து தோச்சு காய வச்சாச்சு ஸோ அதுவும் இப்போ வந்து காஞ்சின்ட்ருக்கு கருவேப்பிலைய ஆய கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா மூணுமே கிடச்சிது எல்லா கோ ஓரளவுக்கு காய் கிடச்சிது அதெல்லாம் வந்து இப்போது ஸ்டா ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணி வித்து எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காய்கறி கடையில் நமக்கு பிடிச்ச காய்கறி இருக்கோ இல்லையோ என்ன காய்கறி இருக்கோ அதை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ அப்படி தான் நடக்கிறது அதனால் என்னென்ன காய்கறி கிடச்சிதோ அதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மோஸ்ட்லி இந்த கத்திரிக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரியான காய்கறி தான் கிடச்சிது சரி அதனால் அதெல்லாம் வாங்கி வந்திருக்கேன் அது மாதிரி பச்சை மிளகாயை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்பயுமே காம்பை ஆஞ்சிட்டு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அது நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணுறது காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ கொத்தமல்லி ஆஞ்சாச்சு புதினாவும் ரெடி ஆகிடுது கருவேப்பிலையும் ரெடி ஆகிடுது எல் இப்போது அது ரெடி ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே எங்கே பாருங்கள் க கருவேப்பிலையும் நான் அலம்பி வந்து காய வச்சாச்சு இப்போ தோசை வந்து தக்காளி தோசை பார்க்குறேன் இந்த தக்காளி தோசை அளவையும் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இந்த இடத்துலையே ஒரு டம்ளர் வந்து பச்சரிசி ஒரு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி அரை டம்ளர் வந்து உளுத்தம் பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு தக்காளி மூணே மூணு வர மிளகா மூணுலேருந்து நாலு வர மிளகா போட்டுக்கலாம் இதை பருப்பு அரிசி பருப்பு எல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனாலே போதும் ஸோ ஊற வச்சதுக்கப்புறமா அதை வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா தோசை வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு நாலு மணி நேரம் புளிச்சா போதும் அது தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் தேங்காய் சட்னி தான் அரைச்சேன் ஆஸ் யூஷுவல் தான் பொட்டுக்கடலை பச்சை மிளகா தேங்காய் ஒரு துண்டு இஞ்சி வச்சு நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இப்போ தேங்காய் சட்னி அரைச்சிருக்கா தாளிச்சும் கொட்டி தாளிச்சு கொட்டியாச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சிட போகிறோம் இப்போ தான் நாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீ கொஞ்சோண்டு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை போட்டுப்போம் பெருங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தாச்சு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தேங்காய் சட்னி ரெடி ஆகிடுது தக்காளி தோசைக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி இல்லைன்னா வந்து மிளகாப்பொடி நல்லாயிருக்கும் ஸோ தேங்காய் சட்னி இப்போ நான் அரைச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக மிளகாப்பொடி தீந்து போச்சு ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மிளகாப்பொடி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இப்போ மிளகாப்பொடியும் நான் இப்போ கையோடு அரைச்சிட்டேன் பாருங்கள் நல்லாயிருக்குல்ல த தக்காளி தோசை சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் காலையில் ஊற வச்சாலே போதும் மத்தியானம் டிஃபனுக்கு பண்ணிடலாம் மிளகாப்பொடி ஏற்கனவே நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் ஒரு பதினஞ்சு வர மிளகா ஒரே ஒரு துண்டு வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வருத்துருக்கேன் ஒரு கப்பு வந்து உளுத்தம் பருப்பு ஒரு அரை கப்பு வந்து கடலை பருப்பு சரி ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே போட்டுகிட்டே வறுத்துக்கலாம் நாம் நல்ல லைட் கோல்டன் கலரில் வறுத்துப்போம் பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் இது இப்போ இந்த சமயத்தில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எள்ளு சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த சூடே போதும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து வெடிக்கும் போது உங்களுக்கு வெளியில் வந்து செதறி வெளி வெடிக்காது எள்ளு வந்து வெடி பாருங்கள் சத்தம் கேட்கும் நல்ல சத்தம் கேட்குதா இந்த அளவுக்கு சத்தம் கேட்கும் வெளியிலையும் வராது ஸோ அது உள்ளே வெடிச்சுட்ருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு போட்டுப்போம் உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளேட்டில் கொட்டி கொஞ்சம் ஆரட்டோம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மிளகாப்பொடி அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆரட்டோம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் மிளகாப்பொடியும் அரைச்சிட்டோம் நாம் அதுவும் ரெடி ஆகிடுது ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்வீட்டு நிக்கல் குரூப் குலாப் ஜாமுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பயுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பான் குலாப் ஜாமுன் எப்போ பண்ணுறேன் எப்போ பண்ணுறேன்னு சரி பார்த்தா பேக்கெட் எதுவும் கிடைக்கல எனக்கு அதனால் நான் வந்து பிரெட்லேயே குலாப் ஜாமுன் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதான் பண்ண போகிறேன் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்டிலே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறதுன்ன
பாருங்க இதோட டீடைல்டு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சித்ராமுர்லிஸ் கிச்சனில் பாருங்க பிரெட் குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீடைல்டான வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்து பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டான ஒரு குலாப் ஜாமுன் கிடைக்கும் பட் நம்ம இந்த குலாப் ஜாமுன் பண்ணிவிட்டு உடனே சாப்பிட முடியாது வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல அழகாக நல்ல குலாப் ஜாமுன் கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த விளாக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் அடுத்த ஒரு